Bien, ya estamos de regreso. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a darle un giro. Agradezco a mi buen amigo y maestro José Sandaña Rico. Pasajes de la historia, desde luego, que nos hicieron quizá echar un viaje al pasado. Y sin embargo, bueno, pues hay que reconocer que ese es el estado, esa es la ciudad. Eso es Tijuana, y no solamente Tijuana, cada uno de los cinco municipios. Tijuana es mítica como la Baja California, siempre he dicho yo. Todos aquellos que nos adentremos a la cerga de Esplantián, vamos a ubicar solamente a dos regiones en el mundo, Bactac, que es un invento del de lenguaje oral de las mil y una noche, y la otra parte pues es la Baja California, cuando Don Fortuno Jiménez pues, llega enviado a una expedición gracias a Don Hernando de Cortés, pero también a esta maravillosa novela de caballería. Y decimos, vamos a dar un giro porque, bueno, pues eh, voy a saludar con muchísimo gusto a un amigo, no sé si recuerdan ustedes, habíamos hablado de lo que era este extraordinario deporte del frontón. Pues a raíz de eso, pues hemos mantenido la comunicación, así es de que, doctor, muy buenos días. Gracias, muy amable, gracias por la invitación. Voy a presentarte a Rosángel Jaramillo. Rosángel, uh -huh. este, bienvenida. Gracias, muy buenos días, gracias por tenernos en su programa. Sí, a contar, ¿no? gracias a ustedes. Eh, el, el motivo de, de la visita pues es una carrera que ustedes están organizando para el próximo sábado, este sábado que viene ya, pero es por una causa que quizá valga la pena de que todas mis amigas y amigos que hacen el favor de seguirnos, no solamente aquí en Tijuana, sino en Baja California, porque la convocatoria es abierta. ¿En qué consiste la invitación? Mire, sí, eh, bueno, quien está organizando esta carrera es Go Productions. Eh, la carrera eh, será un evento familiar completamente, uh -huh. esto es un, una gran atracción para que nos acompañen. Eh, va a ser el día 20, sábado 22, va a ser una carrera nocturna sí. a, a partir de las 7 de la, de la tarde. Eh, a nosotros nos contactó la, la producción de, de los organizadores de este evento porque querían contribuir y ayudar de alguna manera este, a, nuestra, a nuestra causa, a nuestra labor, que es... Uh -huh. eh, concientizar y apoyar a las personas, a los niños que viven con diabetes tipo 1, sí. eh, específicamente aquí en, los, en nuestra ciudad de Tijuana. Entonces es una, una oportunidad muy grande que tenemos para enriquecer más nuestra, nuestra cultura y acerca de la diabetes tipo 1. Eh, estamos muy contentos de, de que nos hayan elegido a nosotros porque eh, somos una, una comunidad que diabetes tipo 1, yo creo que muy grande, doctor, aquí en la ciudad y somos... Eh, pasamos como un poquito sí. de al lado, ¿no? O sea, muchas personas no tienen conocimiento sobre lo que es la diabetes tipo 1. ¿Usted la padece o alguien cercano a usted? No, mire, nosotros tenemos una... Yo fundé un grupo de apoyo eh, hace aproxima, aproximadamente tres o cuatro uh -huh. años. Esto nace a raíz de que a mi hijo lo diagnosticaron con diabetes tipo 1 a la edad de cinco años. Uh -huh. Esto fue hace casi nueve años. Entonces, cuando, cuando llega la diabetes tipo 1 a nuestra casa... En aquel entonces este, pues no tenía yo conocimiento sobre lo que significaba vivir con claro. diabetes tipo 1. Fue un impacto muy fuerte porque la diabetes tipo 1 eh, es muy diferente, por eso me gusta enfatizar en diabetes tipo 1 siempre, porque es muy diferente a la que comúnmente conocemos sí. uno, diabetes tipo 2. Eh, este, esta condición llega de una manera muy violenta generalmente, se presenta eh, de un día para otro, nuestros niños pueden estar muy bien, uh -huh. felices, normales, yendo a la escuela con sus actividades y de un momento a otro presentan eh, pues algún cuadro de cetoacidosis, entonces ya empiezan a, a, a complicar su, su condición, ¿no? su salud y llega de manera muy repentina, entonces en aquellos años, hace nueve años, eh, pues nosotros estábamos, nos sentíamos muy solos, nos sentíamos eh, que pues estábamos en un mundo completamente desconocido. En la ciudad, y me atrevo a decir que en el estado, no existía en aquel entonces un, ningún organismo, ninguna institución que nos brindara apoyo a las familias que teníamos el diagnóstico uh -huh. de diabetes sí. tipo 1. Entonces, es, es un padecimiento que 
Y gracias a Dios, yo como les digo a la mayoría de las familias que vienen llegando con sí. nosotros, es, un, es una condición de vida que nos permite controlarla y vivir plenamente, vivir sanamente y, y de una manera este, sin ninguna complicación. Cambia, cambia totalmente el ritmo de vida que, que pues llevaban o se está acostumbrado a llevar. Sí, por manera. supuesto. Que ¿Cómo sí. se llama la, la organización? Nosotros somos unidos por los niños con diabetes tipo 1 Tijuana. ¿Son madre, padre de familia? Sí, sí, así sí. es. Lo fundamos tres mamás, una uh -huh. servidora, tres mamás y, y una paciente de 26 años. ¿Cuántas eh, personas la integran esta organización? Actualmente contamos con alrededor de 43 familias. Y, y cada nosotros sesionamos cada 15 días. Y sí. es, es para mí es una satisfacción tan enorme, es maravilloso ver que cada, cada vez que sesionamos llegan familias nuevas y, y, es, uh -huh. y, y o sea, es llegar a... Con el problema que tienen en casa, o hasta incluso me supongo quienes no tienen el problema. Ah, sí, sí, porque, porque nosotros... Porque es para tomar conciencia. Ah, ¿no? sí, exacto. Le pregunto sí, porque sí, a lo mejor sí. mi maestro y yo, eh, si nos invitan a una reunión con gusto, vamos, Claro ¿sabes? que sí, será una que nos acompañe. Déjenme le pregunto lo siguiente a mi amigo, el doctor, uno de los doctores pues deportistas. Eh, qué curioso, hay médicos, pintores, eh, escultores, pero también hay médicos deportistas. Yo lo conocí gracias a mi buen amigo y maestro José Saldaña Rico. Doctor, eh, me decía sobre la diabetes tipo A, tipo 1, eh, tipo uno eh, pero en niños. Y, y uno no se puede imaginar porque, total, quienes somos de 40 y más ya vivimos y algo. Pero, pues, ¿por qué a los niños? ¿Por qué este tipo de diabetes? ¿Y por qué pues, nos cambia la vida a partir pues, de que tenemos que manejar ciertos cuidados o se tienen que manejar ciertos cuidados? Y luego me platica de la carrera. ¿eh? Claro. Sí. Básicamente, eh, la diabetes tipo 1 es inmunológicamente mm. mediada. Vaya, quiere decir que las defensas del cuerpo las que cuando tenemos una gripita, tenemos alguna infeccióncita, esas son las que quitan porque matan a los agresores. También se tornan en contra del mismo cuerpo. Y las células productoras de insulina, que son las células beta de nuestro páncreas, uh -huh. son las que se llevan todo el ataque. Estas se destruyen casi completamente. Y digo casi porque siempre queda un remanente. Sin embargo, la insulina que normalmente se produce para que lo que comemos se absorba y se meta, que le dé energía a nuestro cuerpo, no lo hace. Entonces empiezan a elevar los niveles violentamente. El, generalmente el diagnóstico de un paciente con diabetes tipo 1 puede ser desde el nacimiento hasta los 30 años más o menos. ¿so? Uh -huh. Entonces, en estas primeras décadas de la vida es donde se presentan el mayor número de pacientes. Por eso es que anteriormente le llamábamos diabetes juvenil, diabetes infantil, etc. ¿verdad? Ahora le designamos diabetes tipo 1 para poder hacer una diferenciación entre los diferentes tipos de diabetes, que cada día parece que hay más. Sí, y, y el cuidado varía porque eh, no sé qué tipo de diabetes, pero yo conozco a algunos amigos muy cercanos a un servidor que cuidado con un arañoncito o ligera cirugía. No sé, no entiendo mucho de eso, pero si es en el caso de los niños, pues debe de extremarse todo tipo de cuidado, porque la vida ya no es normal. Lo que pasa es esto, yo tengo diabetes tipo 1 desde hace 37 años, uh -huh. entonces he podido hacer todo. He podido jugar high alive, he podido terminar mis estudios, he podido estar de médico todos estos años. ¿Vinito tinto? El vino tinto es un problema que es mínimo para nosotros. ¿Sí? Básicamente hasta nos ayuda, la cosa es con medida. Uh -huh. Siempre todo es con medida. Aquí esa es la palabra clave para la diabetes en general. Las cosas se pueden comer con medida, no hay comidas prohibidas. Hay medidas permitidas. Y para esto le ponemos un precio a cada cosa. Y para eso entonces nosotros tenemos que traer nuestra insulina con nosotros a donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque 
vamos a decir que esto ¿Cómo va a ser... ¿Cómo se llama eso? Esta es una pluma. Ah, es, es una pluma inyectora de, sí. de insulina. Entonces, esta es, es muy sencilla, es muy fácil. No es nada para tenerle miedo. Las hojitas son extremadamente pequeñas. Casi invisible, ¿ah? ¿eh? No se alcanza. Esto es, son muy, muy pequeñitas. Gracias a Dios que vivimos tiempos donde esto es lo más común. Uh -huh. Tenemos otros, otras ¿Y formas. ¿Y eso le mide qué? No, esto lo que hace es que nos aplica insulina. Ah, les aplica. Ok, ponemos las unidades que se necesitan. Y ah, esas ah, es un cartucho que ya traen. Exactamente. Sí. Trae 3 centímetros de insulina. Entonces, esto nos ha hecho la vida muy placentera, muy fácil. Las bombas de insulina, que son también otros métodos de estar aplicando la insulina en sus diferentes formas, también son muy agradables. El hijo de, de Rosángel, Pablo, él trae una bomba de, de infusión continua de insulina. Tiene sus pormenores, uh -huh. pero es muy buen medicamento. Sí. Tiene, que, sí. Tiene que viajar, Rosángel, tu pequeño, con... Esa, esa, esa bomba y estar al cuidado de usted. Sí, es, digamos que es como un páncreas artificial. Sí. Es, es un, un aparato pequeño eh, que se coloca, a, a, o, se le coloca un catéter, generalmente uh -huh. en el área del abdomen, no puede, hay varios sitios donde se le puede colocar, y el catéter lo trae, eh, lo trae colocado y la, insulina, la bomba de insulina se programa de tal manera para que le esté ingresando la cantidad que, sí. que requiere por su peso, estatura, etc., eh, entonces él está cubierto eh, con, con, con insulina por, por durante el día. Eh, uh -huh. Generalmente los niños o pacientes con diabetes tipo 1 requieren mínimo de unas cuatro inyecciones al día. Nos vamos a ir muy rápido. Uh -huh. de, de, déjeme, le, le pregunto. Cuando usted se entera de que su niño tiene diabetes, ¿cuál es la primera reacción que tiene usted? su esposo, en sí pues eh, el, el seno de la familia, pero particularmente usted. Uh, mi, mi inicial reacción fue que mi hijo se iba a morir, uh -huh. porque nosotros estábamos completamente ajenos a, la, a esta condición de vida, entonces eh, eh, cuando uno piensa en diabetes, generalmente es, piensa uno automáticamente nos vamos a amputaciones, sí. ceguera. Um, entonces, y era lo que yo pensaba, que mi hijo no, no, no iba, apenas de cinco años, ¿cómo era posible que uh -huh. esto sucediera? Pero con el tiempo eh, va uno eh, estudiando, se va uno aplicando, eh, aprendiendo sobre el padecimiento y en realidad nos damos cuenta que eh, es, un, es una condición de vida únicamente, no, no es una enfermedad, porque nuestros hijos están sanos, mi hijo está completamente sano, sí. lo único que él tiene es que su páncreas es un poquito flojo y no produce la insulina que su cuerpo necesita. ¿Cómo cambió su vida? ¿Cómo ve ahora las cosas que se le presentan? Bueno, nosotros es, es un giro completamente de, de 180 grados a como estábamos nosotros uh -huh. hace, hace nueve años cuando llegó el diagnóstico, ahora... Eh, precisamente por eso fundé el, el grupo, porque es bien necesaria la, la información. Primero que nada, brindar un apoyo moral a las familias, porque es cierto que llega a, a remover todo, a cambiarnos completamente nuestro estilo de vida, eh, y, y por, eso, por eso fue que fundamos este grupo. Pero es, es una, una situación que podemos llevarla con mucho éxito. Entonces, eh, para nosotros es fundamental, eh, fundamental eh, implementar, brindar las herramientas a las familias uh -huh. que llegan a la asociación para que tengan el conocimiento necesario y puedan entonces manejarse bien adecuadamente, ¿no? tener, tener las bases para, para poder llevar una vida, una vida sana de nuestros niños. Muy bien, eh, doctor, ya por último, cuestión de minutos. El próximo sábado a las, a las seis. A las siete de la tarde. A las siete. Sí. ¿Quiénes están convocados? ¿Quiénes pueden participar? ¿Y oh, dónde se pueden inscribir? Estamos queriendo este, que todo el planeta vaya, ¿verdad? Queremos tener Pepe más de mil participantes. Cuente con nosotros. Queremos más, más, más de, de mil participantes, participantes queremos, ¿verdad? Eh, se pueden inscribir todavía en varios establecimientos, ¿verdad? Uh -huh. este, tenemos en, eh, un centro ahí en, en lo que es la zona del río, en Paseo de los Ceres. Este, el lugar se llama Jaggers. Este, ahí es donde vamos a salir. De ahí saldremos, damos la vuelta y regresamos. Cada kilómetro va a haber una actividad. Eso es lo interesante. Uh -huh. Son cinco kilómetros. 
pero cada kilómetro van a parar, tienen una actividad, eh, una rifa, unos payasos, alguna, entre algún entretenimiento. ¿Dónde va a ser? En, en el Jaggers, que está en Paseo de los Héroes, ahí enfrentito de, de la Plaza Río Tijuana. Ah, ahí sí, 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 como no, ahí en las inmediaciones de Plaza Río. Exacto. Sí. Eh, ¿Algún teléfono donde se puedan comunicar por si eh, alguien está interesado o sí. requiere de información? Sí, pueden llamar al 664. 283-0270. ¿Alguna página o sí, de eh, hecho, Facebook? Sí, exactamente. De hecho, estamos en, en Facebook. Eh, eh, la página se llama Lucky Run, L-U-C-K-Y-R-U-N-5K. Y ahí es en donde está todos los, toda la información sobre, sobre la carrera. Va a ser eh, con, con efecto de que acaba de pasar el día de San Patricio. Sí. Entonces, vamos a ir todos de verde. Pónganse todos de verde. Eh, pueden ir con bicicleta, con patineta, es corre, trota o camina. Sin... Y en pleno inicio de la primavera. Sí, va a ser fantástico. Va sí. ser fantástico. Doctor, está bien. Pues gracias. No, gracias a usted. Muy amable, gracias. Sí, eh, le dejo un saludo a mi amiga y compañera Karen Michel. Ah, muchas Nos gracias, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias. lo mejor para tus niños, porque sí. ya no es uno, no, son no, muchísimos, tengo ¿verdad? Niños, sí. Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este espacio a nombre, a nombre de mi buen amigo y compañero Don José.